Mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo karibu katika kurasa upata dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia meza ni kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Baadhi ya kina mama wanaotumia daraja kula kuvuka lililopo buguruni jijini Dar es Salaam wamesema licha ya daraja hilo kuwasaidia katika kuvuka barabara lakini wamedai kuwepo kwa vikundi vya vijana wanaokaa chini ya daraja hilo na kuwachungulia wanawake wanaoshuka chini ya daraja hilo. Wakiongea na kurasa leo akina mama hao pamoja na wananchi wanaotumia daraja hilo wamesema licha ya kuwepo kwa changamoto hiyo lakini limekuwa ni msaada mkubwa kwa wakazi mbalimbali wa jiji la Dar es Salaam na pia limesaidia kupunguza ajali za barabarani zinazotokana na watu kuvuka barabara hiyo. Ili daraja kwa kweli limetusaidia imetusaidia kuondoa ule msongamano ambao tulikuwa tunakaa kaa barabarani tunakuta tumerundikana makundi mengi imetusaidia ila isipokuwa kitu ambacho mimi naona kwamba inakuwa kero kwetu sisi tunaofika daraja kuna watu wengi wanakuwa wanakaa chini uvunguni huku hususan wakina baba wanakuwa wanakaa hasa wakina mama kama mimi napovuka huwa nakuwa na wasiwasi na nahisi kwamba labda kule chini wanakuwa wanatuchungulia hilo ndio wasiwasi wangu ni kweli kwamba kuna vijana wengine wao wanakaa shika chini lakini hawawezi kuwafanya matukio kama ninavyodhania wewe mama. Wapo katika hali ya kupumzika kama jinsi ambavyo tumetangazia daraja namna wameenda kutoka labda na, na rafiki yake au na kampani yake au yote au mgeni kama kumpokea namna kumsubiria aba ameongozana na ndugu yake anataka kaa pembeni akaanamsubiria badala kusimama barabarani au kusimama sehemu ambayo sio sio salama zaidi. Sana sana wanafunzi ndio linawasaidia kwa sababu wanashindwa kuvuka kule kwenye magari wanapitia njia hii ni rais kwao. Kwa hiyo sasa unaishauri vipi serikali? Unaishauri nini ifanye ili kuboresha daraja kama hili? Naishauri mahali pengine ambako hamna na kuna sehemu ambayo magali yako hivi na kuna msongamano wa magali wajaribu kuwasaidia kwa ajili ya wanafunzi na wazee na watu wengine endelee kukupekulia kurasa kwa hili. Wafanyabiashara wanaotengeneza thamani mbalimbali za jikoni katika soko la veterinari jijini Dar es Salaam wameliomba shirika la viwanda vidogo vidogo nchini Sido kuwatembelea na kuwapa elimu ya namna ya kupata masoko ya bidhaa zao kutokana na kuwepo kwa mwamko mdogo kwa wa Tanzania kununua bidhaa hizo. Akiongea na kurasa leo mwenyekiti wa wafanyabiashara hao bwana Renatus Francis amesema wanakabiliwa na changamoto ya kukosekana kwa wateja hali inayochangiwa na watanzania wengi kutokuwa na utamaduni wa kupenda bidhaa zinazotengenezwa hapa nchini. Kwa kweli sisi katika kujiunga sidio bado hatujashirikisha. Kama leo tukisikisha hatuna mwamko na sidio lakini sisi tumejiboresha wenyewe. Kwa kubuni mikakati ya maisha tutafanyaje tuishi vipi? Tutakabuni mpango wa kuweza kupata bidhaa kama hii ili tujikwamue. Eh. Eh sidio inaandia inaelezea kwamba inaweze kaja katika kupande wetu ikatupa changamoto tukaelewa katupa semina ya kuweza kushirikiana na Sido na sisi tunakubaliana na Sorail lakini hatujawahi kupata Sido wakaja kutembelea kuona je tuwasaidiaje hawa watu kama hawa ah labda wana wa Tanzania wamezoea kununua vitu vya madukani au kutoka kiwandani umeona bwana wakati sisi wenyewe hapa tunatengeneza vitu vizuri zaidi hata vya madukani umeona bwana kwa hiyo wangejifunza kuangalia mali jinsi gani bidhaa zao tunatengeneza wananchi wadogo wadogo kwa mikono basi ingekuwa vizuri Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili wananchi wanaoishi eneo la Mikocheni kwa Kairuki kupitia barabara ya Regent jijini Dar es Salaam wamesema kukosekana kwa mitaro ya kupitisha maji katika barabara hiyo kumesababisha kuharibika vibaya kwa barabara hiyo na mvua zinaponyesha maji kutuama katikati ya barabara wakiongea na kurasa leo wananchi hao wameiomba serikali kuipa kipaumbele barabara hiyo kutokana na kuwa ni kiunganishi kwa wananchi wanaokwenda maeneo ya posta wakitokea barabara ya Bagamoyo na ile ya Mandela. Barabara kama inavyoonekana mashimo kama inavyoona hivi muda mfupi tu mvua zikinyesha mashimo yanatokeza hapo kukosa mitalo ya maji inasababisha maradhi zote haya. Sasa unaishauri nini serikali cha kufanya? Serikali inatakiwa kuangalia ile tatizo. Maana imekuwa ni sugu sasa katika mitaa hii ya Dar es Salaam labda unapopita unapata shida gani? Shida inapatikana hapa gari ziko zinaumia sababu gari ziko chini hizi. Basi maradizo hapa napaya natokea. Kwa kweli tunapata tabu sana sisi madereva wa tunaopita hapa na si tu kwamba sisi madereva hata kuwapita kwa miguu. Kwa sababu inapokuwa imejaa maji kama hivi, mbona na makorongo kama hivi huwa tunaribu vyombo vyetu. Kwa hiyo kwa serikali kwa kushirikiana na municipal usika ajabu kuangalia ili barabara. Wanapotengeza wajibu kuweka mitaro imara ya kuweza kupitisha maji ili kali kama hii siwe ikajitokeza tena 
mtazamaji tume kufungulia na kukufungia kurasa kwa hema chache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa atiyatv.tv kwa niaba wale wote wale ushiriki kukuletea kurasa jina langu ni Elikunda Materu endelea kutazama vipindi vinavyofuata hapa EA TV kurasa